that diseases are spread through the air has been known for more than 100 years since the Spanish flu. However, the awareness of this in the general society only became clear during the corona pandemic and therefore also the need to do something against this. We would like to develop mitigation strategies against airborne diseases uh, and in particular against COVID-19. We will go to the lab to look into the evaporation of droplets uh, to see how fast they are evaporating, how they protect uh, each other, what's the uh, effect of the ambient condition on droplet evaporation, what is the effect of the temperature. This knowledge will be tested uh, under real life condition with the ventilation system in an office building, but it will also result into the strategies uh, what is best practice. We are here in a practical situation. Het is gewoon een standaard kantoor met 40, 50 medewerkers. Het hele kantoor is uitgevoerd met 30, 40 sensoren. En deze sensoren die meten de stof, CO2. En zelfs één keer in de week komt er een lab voorbij om micro-organismen te meten. Dit gaan we doen 16 weken lang. En elke twee weken veranderen we een modus qua ventilatiesysteem. En die gaan we uiteindelijk wetenschappelijk met elkaar vergelijken. Wij doen luchtmetingen bij uh, mensen die positief testen op verschillende virussen, waaronder het coronavirus. Maar we willen juist ook naar andere virussen kijken um, om gewoon veel beter te begrijpen hoe virussen zich nou eigenlijk verspreiden. We kijken naar gewoon praten, zoals we ook hier zitten. Als je zachtjes praat, uh, dan komen er minder, gaan de uh, aerosolen minder ver als wanneer je gaat zingen of wanneer je gaat schreeuwen. Dus wij willen eigenlijk veel beter begrijpen waarom een virus zich nou eigenlijk bij de ene wel via de lucht verspreidt, via langer de anderhalve meter en bij de andere niet. The consortium brings together different disciplines which uh, did not collaborate before. Fundamental physics, uh, physics of fluids, engineering, in particular also companies, who specialized on strategies on ventilation. Investing into good strategies to mitigate the transmission is a very crucial investment into society, not only for COVID-19, but also for the next pandemic to come.